这算是个特别的日子，带大家一起去故宫里看一看。相逢，世界是注定。同病，把快乐尝尽。昨天北京下了一夜的雪，据说今天一大早，故宫就迎来了上万的游客。我也按之前的计划。预定了今天故宫的门票。到天安门的时候，雪基本停了。天安门与故宫几乎是全国人民最向往的一个旅游胜地，尤其是故宫排在中国所有五 A 景区的第一位。穿过天安门、端门，前面就是午门。午门也算是故宫的正门，故宫一共有四个门，午门是南门，也是正门，后门是神武门，神武门出去就是景山，故宫还有东华门和西华门。十一月开始，故宫算是淡季，门票是四十元，正对着的就是午门。现在开始进入故宫。故宫是中国明清两代的皇家宫殿，也叫紫禁城。这个是内金水桥。这个金水桥位于太和门的前面。这个是午门的背面，面前的是太和门。北京的故宫是明朝一四零六年开始建设，一直到一四二零年。整个建筑面积有15万平方米，大小宫殿70多座，房屋有 9,000 多间。现在从太和门的旁门进去，在侧面看一下，午门和太和门之间。昨天大降温，房檐上都是冰柱。现在来到了故宫三大殿中的第一个大殿，眼前的是太和殿。北京故宫内的建筑分为外朝和内廷两部分，外朝的中心就是三大殿：太和殿、中和殿和保和殿，统称为三大殿，是国家举行大典礼的地方。太和殿前的广场面积很大。故宫里的雪一大早就被工人清扫了，但是有很多冰，非常滑。太和殿俗称金銮殿。是三大殿中最为高大辉煌的，殿高将近三十米。一般皇帝登基、大婚、册封、命将、出征，都在这里举行盛大仪式。现在可能是疫情，殿内没有开放。远远的能看到，里面有“乾隆御笔题写的四个字。故
过了钛合电，前面是稍微小一点的中和电。这个中和殿是皇帝出席盛大典礼前休息和接受朝拜的地方。中和殿的后面就是宝和殿，也是三大殿中最北面的一个殿。这个宝和殿主要是皇帝赐宴或者殿试的场所。故宫建筑的后半部分叫做内廷，内廷宫殿的大门是乾清门，这个就是乾清门。乾清门的门前有两个铜狮子，这个狮子的造型比较奇特，耷楞着耳朵，闭着眼，可能是希望后宫的人不要干预朝政。内廷是以乾清宫、交泰殿和坤宁宫为中心，另外还有御花园和东西六宫，主要是皇帝处理日常政务和皇帝后妃们居住的地方。这个是乾清宫，乾清宫是内廷建筑里最大的，里面有著名的正大光明匾。乾清宫主要是皇帝居住的地方。今天故宫里很多人穿着古装衣服拍照。乾清宫的后面是交泰殿，再后面是坤宁宫。坤宁宫在明朝的时候是皇后的寝宫，到了清朝主要是祭神的主要场所。过了内廷的后三宫，再往后就是御花园了。今天游客还是蛮多的，一起来逛逛这个御花园。其实这个御花园并不大，南北大概八十米，东西宽一百四十米。我们们的听水落下的声音。闭着眼睛幻想他不会。御花园里有一个主要的建筑——清安殿。整个御花园种了很多松、柏、竹，还有一些山石，形成了四季常青的园林景观。仿佛是你贴着我脚这个建筑据说是溥仪的外语老师。庄士敦住的地方。这个御花园假山石都很漂亮，来这里拍照的人也特别多。下午的天竟然晴了，在很多红墙绿瓦的墙角。都有很多着古装的女子在拍照。御花园的后面就是神武门，从这里就可以从北门出去了。我们们的水落下。我们继续往回返，去东西六宫看一看。这还是御花园里的堆秀山。仿佛是你贴着我脚轻轻。睁开了眼睛，满天的雪无情，谁来陪这一生好光景？现在来到了东六宫
。东西六宫位于内庭三宫的东西两边，这是东边的东六宫。东六宫里比较有名的有永和宫、景阳宫、延禧宫、景仁宫、承乾宫等等。目前的东部六宫都改做了展史，比如有古琴展、医药展等等。看这上面，景阳宫、永和宫、延禧宫。这两年很多的宫廷剧，让大家也熟悉了这些东西六宫的名字。看这个永和宫，就变成了育婴药馆。一朝花开放柳，心向无名听候。带大家看一看延禧宫。《延禧宫》也是因为电视剧《延禧攻略》而被更多的人知道这个名字的。不过，这个《延禧宫》在宣统元年，也就是1909年的时候，在这里修了一座三层的西洋式建筑，叫水殿，有点不伦不类了。目前，这个西洋建筑水殿也正在维修改造。宫院内有个柿子树。今天因为是周日，又赶上下雪，所以游客比平时会多一些。另外，在东宫这边还有珠宝馆和钟表馆，两个馆都是十块钱的门票，不过现在淡季，三点半就关门了。现在来到的是内廷西边的慈宁宫，在明朝的时候，慈宁宫是皇贵妃居住的地方，在清朝，很多皇后也在这里居住过。另外，像康熙、乾隆等皇帝，都在慈宁宫举行过为皇太后庆寿的大礼。现在刚刚下午四点出头，故宫就要闭园了，开始往外轰人了。一般快闭园的时候都是游客很少的时候，如果这个时间拍照是最好的时间。这边是西柳宫。好像还没有走到养心殿就关门了。出来的时候选择从东华门出来，正好还可以在太和殿前的广场看一看。这时候。太和殿前广场几乎没有游客了。另外，说到故宫，除了北京故宫，还有沈阳故宫和台北故宫。而北京故宫和台北故宫也通常被称为故宫博物院。这样看上去，北京的故宫简直是太宏大了。来故宫交通非常方便，现在需要网上提前预定，周一闭馆休息。里面可以带包带水，也可以穿古装照相，没人管。只是感觉这里闭馆的时间有点早，像现在刚四点半就开始闭馆了，使劲的往外轰人。很多游客都是边出园边拍照。
这里是午门，但这个午门只是入口，出口不能在这里。看这些一家子古装拍照的，午门的背面也是很漂亮的。现在有点夕阳西下的感觉，这是。金水桥边，一朝花开傍柳，心向无觅听红。纵影照下半日晖，风雨捉不透。这是东华门，最后从这里结束了一天的故宫游览。落在我掌心，静静在掌中起笔，相逢是前世注定。同病，把快乐尝尽。今天是九寨沟赏秋的第一天，却遇到了大雪。提前预订了九寨沟的门票，一共二百五十九，只是景区入口，直接刷身份证就可以入场。今天九寨沟是个阴雨天气，景区交通车开了一会儿，前面就下起了小雪。警敲车为了分流，第一波游客直接拉到了长海。那里海拔比较高，所以全都是大雪，这大家都非常的兴奋。游客都通过车窗往外看，惊声尖叫。这里就到达了长海，虽然下着大雪，看不清远方，但是风景也尤其特别。很多人兴奋地换上了藏袍，在这里拍照留影。这样的雪景，其实我作为一个北方人，也很少欣赏到，确实太美了。看着非常像木苏，白茫茫一片。在长海短暂停留了一会儿，现在去五彩池。一路上都是漂亮的雪色，厚厚的积雪，简直就像走入了童话世界。没想到到九寨沟赏秋，第一天就遇到了大雪，还是非常兴奋的。毕竟可以看到两个季节
。这里的游客并不少，看看这长长的队伍。我还是挺幸运的，每次到一个景点都能够遇到特别好的天气或景色。这是警交车。明明话那么。整个长海地区都是银装素裹，分外妖娆。来去也不能相信。前面就是五彩池了。看看我身后的人群，都为这壮丽的景色而兴奋。闭着眼睛幻想他不会听，你没法靠近，却不是太薄情，只是贪恋窗外好风景。我慢慢的品，雪落下。今年九寨沟的雨水非常大，加上这次大雪，整个五彩池的水位非常高。满天的雪无情，谁来陪这一生好光景？看看，下面的栈道都被水淹了，所以只能在上一层平台观看。多美的景色，静静的欣赏一下。那只是也不能相信此生如纸般薄命。我慢慢的听，雪落下的声音，闭着眼睛幻想它不会停。你没法靠近，却不是太薄情，只是贪恋窗外好风景。我慢慢的听，雪落下的声音。仿佛是你贴着我脚，轻轻睁开了眼睛，满天的雪无情，谁来陪这一生好光景？谁来陪这一生好光？好光景。